ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਨਾਰੀਓ ਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ تعلیم حاصل ہو رہی ہے پنجاب دی ایجوکیشن سیکٹر دے نال جڑے اجہے کئی ضروری پہلوواں دے اُتے گل بات دا مہا منچ لے کے آ رہے ہے نیوز 18 ایک اجہا منچ جو تے ہیلو ایوری ون آئی ایم یور ہوسٹ سربجوت کور ویلکم ٹو دا ایجوکیشن کانکلیو سکول اف ایکسلنس سیزن 4 powered by Reliance Industries Limited overseas education partner future first immigration digital learning partner TCY online higher education partner Chandigarh University associate partners ESS Global and Gurunanak group of colleges today we have gathered here to discuss the future of education the changes in the education sector globally the impact it is had on education here in this region and the opportunities this region has to offer in the education sector aaj ke hamare is summit ka maqsad hai exchange of knowledge aur future education ko lekar clear vision aaj ke summit mein hum education system ki ground reality problems aur solutions par baat karenge shiksha ka maqsad hai ek khali dimag mein khule dimag ko parivartit karna Nelson Mandela ne bilkul sahi kaha hai education is the most powerful weapon which you can use to change the world so let's begin the discussion but before that let's have a look at the purpose of the summit through an audio vision can we have the av please ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਉਪਜਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ ਜੋ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਨੇ ਨਾਰਥਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵਾਂਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕੋਚਿਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰਸ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੋਚ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਈ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕੂਲਸ ਅਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿਨਾਰੀਓ ਚ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ تعلیم حاصل ہو رہی ہے۔ پنجاب دی ایجوکیشن سیکٹر دے نال جڑے اجہے کئی ضروری پہلوواں دے اُتے گل بات دا مہا منچ لے کے آ رہے ہیں نیوز 18 ایک اجہا منچ جو کہ ایجوکیشن سیکٹر دے لیڈرز ہون گے اکٹھے پینل ڈسکشنز دے وچ ضروری مدیاں دے جواب لبے جان گے نال ہی ایجوکیشنل روڈ میپ وی تیار کیتا جاوے گا تاکہ پنجاب بنیا رہے کوالٹی ایجوکیشن دی بیسٹ ڈیسٹینیشن ਇਸ
और हम डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू इन्वाइट माई कोलीग गौरव शुक्ला एंड गगनदीप चौहान टू द स्टेज I would request panelists to come on stage. I am inviting Dr. Neeti Chitkara, Director, Chitkara International School. Welcome, ma'am. We have Robin Agarwal, Director, Learning Path School. Welcome, sir. We have Anirudh Gupta, CEO, DCM Group of School. So our first session is: Are our schools future ready? Over to you, Gaurav Anka. Shukriya, sir. इस सेशन का हमने जो नाम रखा है हम उसके ऊपर बहुत फोकस करने की कोशिश करें आमतौर पर कहा जाता है कि किसी भी चीज के लिए उसकी फाउंडेशन बहुत जरूरी है और मजबूत फाउंडेशन बहुत जरूरी है फाउंडेशन हम उसको नींव कहें या उसको बुनियाद कहें और जब हम किसी बच्चे की स्टूडेंट की किसी की भी लाइफ का जिक्र करते हैं तो अगर उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत है तो फिर बहुत सारी चीजें उसकी जिंदगी में आसान हो जाती है तो क्या हमारे स्कूल सिस्टम में फाउंडेशन बच्चे की बहुत मजबूत रखने की एक एबिलिटी कैपेबिलिटी है और किस तरह से बच्चों को लेकर जो स्कूल्स हैं वो अपनी प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो बच्चे आते हैं मैं जिक्र करूं शुरुआत में ही सारे मेहमानों का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है देखिए आमतौर पर यह भी जिक्र किया जाता है कि बच्चे एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं और स्कूल्स ही उनको एक शेप देते हैं जो आगे आगे बढ़ते हुए अलग अलग शेप बनते रहते हैं तो आज हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो पूरा सिस्टम इस समय है वो किस तरह का है किस तरह का हो सकता है या किस तरह का होना चाहिए हर चीज के ऊपर सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे सहयोगी गगन भी हमारे साथ होंगे डॉक्टर नियति चितकारा मैं आपसे ही शुरुआत कर रहा हूं हमने इस, इस पूरे सेगमेंट को एक नाम देने की कोशिश की है जी आपको माइक लेना होगा फ्यूचर रेडी स्कूल मैं इसी पॉइंट से शुरुआत करूं फ्यूचर रेडी स्कूल का मतलब क्या है फ्यूचर रेडी स्कूल्स का मतलब इंफ्रा से जुड़ा है जहां पर एक हाईटेक क्लासरूम है सीसीटीवी लगे हुए हैं स्कूल के अंदर एक बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है डिजिटल बोर्ड्स हैं या फ्यूचर रेडी स्कूल्स किस तरह से आप इसको देखती हैं बड़ा ही ब्यूटीफुल सवाल पूछा है आपने सो फ्यूचर रेडी स्कूल की रेसिपी है मेरे पास और वो रेसिपी है चाय बनाने या कॉफी बनाने जैसी तो so, जब हम चाय बनाते हैं और कॉफी बनाते हैं हमें क्या चाहिए होता है हमें पानी चाहिए होता है और हमें मिल्क चाहिए होता है अगर हम पानी को टीचर मान लें और मिल्क को स्टूडेंट्स मान लें जो कि सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एजुकेशन सिस्टम का है उसके अलावा हमारे पास टी लीव्स हैं उसको दिमाग मान लें और उसके बाद हमारे पास स्वीटनर्स हैं उसको ई मान लें सो आई क्यू ई क्यू और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अ मसाले आप लौंग इलायची की बात करें तो ये सारे मसाले चाय कॉफी को बेटर बनाते हैं राइट right? सो so, ये एस क्यू विच इज स्किल कोशेंट जो है इन सबके मिश्रण से एक बहुत अच्छी चाय और एक बहुत अच्छी कॉफी तैयार होती है राइट right? इसी तरीके से एजुकेशन की रेसिपी भी यही है आने वाला टाइम इंप्लॉयमेंट का है सो फ्यूचर रेडिनेस जो है ना वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर तक सीमित है ना वो सिर्फ आ, एक करिकुलम तक सीमित है बट बहुत चीजों के मिश्रण से सीमित है मैं आप ही से एक सवाल पूछती हूं क्या ऐसे स्टूडेंट्स को आप जॉब देंगे जिसका ईक्यू बहुत अच्छा नहीं है पर आईक्यू बहुत अच्छा है क्या देंगे कोई नहीं देगा क्या ऐसे टीचर को आप लोग अपने इंस्टीट्यूशन में रखना चाहेंगे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं पर उनको पढ़ाना नहीं आता नहीं तो बैलेंस इज द की और वो ही फ्यूचर है आने वाला टाइम इंडिया का टाइम है प्रेजेंट टाइम भी इंडिया का टाइम है सो so ये कुछ इयर्स में आई क्यू ई क्यू एस क्यू 
का मिलना बहुत जरूरी है तीन चीजों पे मैं जरूर बात करूंगी वो है एम्प्लॉयमेंट रेडनेस हायर एजुकेशन रेडनेस ग्लोबल एजुकेशन रेडनेस ये तीन चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं एक फ्यूचर रेडी फुल प्रूफ प्लान को बनाने की ये रोड मैप पे स्कूल्स चलेंगे तो ही हमारे देश की एम्प्लॉयबिलिटी और बेटर होगी अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा होंगी एम्प्लॉयमेंट मीनिंगफुल होगी 12, 12, 15, 15 साल स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं रिजल्ट सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं हो सकती उसमें कोई एम्प्लॉयमेंट की गारंटी फ्यूचर रेडिनेस की गारंटी होनी जरूरी है बिकॉज वो मेजरेबल है ऐसे कह देना कि आपका बच्चा अच्छा है या एंट्रेंस एग्जाम्स में अच्छा करता है डजेंट गारंटी ऑफ फ्यूचर मैम एक छोटा सा सवाल इसलिए क्योंकि सवाल कैसा था वो आपको पता है लेकिन जवाब बहुत इंटरेस्टिंग और स्वादिष्ट था ओके ओके मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा हूं जो इंग्रेडिएंट्स का आपने जिक्र कर दिया तो ये स्कूल में कितना इनके मैं कहूं कि स्कूल में कितने जरूरी हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स स्कूल तक जरूरी है या आफ्टर स्कूल मैं कहूं कि कॉलेज की एजुकेशन या जो हायर एजुकेशन है वहां पर ज्यादा ये जरूरी है चीजें देखिए हमें कैसे पता चलता है कि ये जो रेसिपी की भी हम बात कर रहे हैं ये चाय या कॉफी अच्छी बनी कि नहीं बनी हमारे देश में एक ही तरीके की चीजें हैं उसको जज करने के लिए वो है एग्जामिनेशन राइट right? लेकिन और भी बड़े बेहतर तरीके हैं जिनसे ये जज किया जा सकता है जो कि आगे जाके हायर एजुकेशन में या जॉब्स में हेल्प करती है जैसे कि बच्चों का डिजिटल पोर्टफोलियो बनाना जैसे कि करियर ट्रैजेक्ट्री सिक्स स्टैंडर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए मेजर होनी चाहिए गॉज होनी चाहिए बहुत ज्यादा टेक्निक्स है ऑब्जेक्टिव मेथड सब्जेक्टिव मेथड्स एक एग्जाम और स्टैंडर्डाइज टेस्ट नहीं है जो हर चीज का आंसर हो मैं एक और चीज कहना चाहूंगी यहां पे पेरेंट्स अगर आ, हम चाहते हैं कि ये जो चाय और कॉफी बनी है पेरेंट्स ही जज कर सकते हैं कि अच्छी बनी है कि नहीं अच्छी बनी है तो बहुत जरूरी है पेरेंट्स का फीडबैक लेकिन मैं एक और चीज कहना चाहूंगी पेरेंट्स को भी स्टूडेंट्स बनना पड़ेगा जमाना बदल गया है और ये भी मैं कहना चाहूंगी कि चाय कॉफी बच्चे की है उसको पीने दीजिए आप उसकी चाय कॉफी नहीं पी सकते सो लेट द चाइल्ड बी मैं एक और चीज पे क्लोज करना चाहूंगी सर वो है एक तो फैकल्टी जो पेडागॉजी है हमारे पास सो पेडागॉजिकल ब्र्यू मतलब आप जितना भी ब्र्यू कीजिए चाय को कॉफी को आप अलग अलग तरीके से ब्रू कर सकते हैं कोई कैपेचिनो बनाएगा कोई लाते बनाएगा तो अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं टीचिंग के मैं चाहूंगी टीचर्स अपने आप को अपग्रेड करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है 50 घंटे हर टीचर को भले इन सर्विस हो भले आ, प्री सर्विस हो प्री सर्विस को बहुत अच्छी इंटर्नशिप करनी चाहिए स्कूलों को अलाउ करना चाहिए कि इन इंटर्न्स को अपने स्कूलों में मौका दे परफॉर्म करने का ट्रेन होने का एक अनट्रेन टीचर है वॉक है सोसाइटी में सो आई वुड लाइक टू क्लोज और इसमें काउंसलर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है सो फ्यूचर में काउंसलर का रोल बहुत जरूरी है हैप्पीनेस एजुकेशन में मिसिंग है फ्यूचर इज हैप्पीनेस मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ ये बहुत जरूरी पैरामीटर्स हैं मैं एक जोक पे कंक्लूड करूंगी सर जो मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी इंपॉर्टेंट ये है कि आप क्या कहते हैं एक सैड कप ऑफ कॉफी को इट्स कॉल्ड डिप्रेसो और पॉजिटिव नोट पे एंड करना चाहूंगी बी पॉजिटिव बाय बीइंग टी पॉजिटिव सो आपको खुशी होगी जान के कि यहीं बैठे बैठे मैंने आपको एक टीचिंग मेथड सिखा दिया विच इज कॉल्ड एनालॉजी ठीक है कि बात सीधी ना की जाए बट चाय कॉफी या एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाई जाए बहुत अच्छा टीचिंग मेथड है प्लीज इस्तेमाल कीजिएगा अपनी क्लासेस में थैंक यू डेफिनेटली होपफुली बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे निरुद्ध गुप्ता जी 1946 में इस इंडिया में जब इंग्लिश मीडियम स्कूल सोचना भी अपने आप में एक चैलेंज था आपके परिवार ने उस वक्त में पंजाब के मालवा रीजन में डीसीएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की शुरुआत की पहला स्कूल ओपन किया आपने मैम नीति चितकारा कॉमर्स और बिजनेस बैकग्राउंड से हैं उनका डॉक्टरेट स्कूल असेसमेंट में है वो ये सब बातें कह सकते हैं आप इन सब बातों को कैसे देखते हैं क्योंकि एक तो मालवा रीजन में इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ शुरुआत करना क्या किस तरह के चैलेंजेस हैं ग्राउंड चैलेंजेस क्या है आई थिंक uh, अगर हम फ्यूचर एडी स्कूल्स की बात करें तो सबसे पहले जरूरत है माइंडसेट चेंज की फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू टेक्नोलॉजी टू पेडोगीज टू ट्रेनिंग एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट आई मीन 
all the parameters are important but there has to be mindset change at all levels at the level of the educator parents the management and the student of course right. so future is uncertain i mean jo bacche aaj ke din hamare schools mein pad rahe hain the kind of jobs and businesses they are going to land themselves into mm-hmm. probably they still not been invented or are unknown hmm. so so how to prepare them for the future which is unknown so that has to be the the mantra so for them we need to not just prepare them for exams we have to prepare them for life we have to prepare them for the uncertain future and that is what we've been doing for the last almost 8 decades so uh, over the years you know like keeping pace with the times you know jaise jaise from the industrial revolution 2.0 to 3.0 now we are in our uh, industrial revolution 4.0 and it's an era of emerging technologies it's a vuca world so what kind of changes we need to bring at the grassroots level chahe wo ek kindergarten hai ya ek primary hai junior hai middle hai secondary hai Gee. so so there has to be a change you know there has to be you know a paradigm shift from a exam centric approach to more of a student centric approach and uh, approach from marks to making a mark fine now even the mncs they are not giving you jobs on the basis of your degrees or qualification that is not what matters now what matters is what value you bring to the table fine hmm. so uske liye unko confident hona critical thinker banna creative banna good uh, to be good in communication collaboration team work problem solving so i think it's all about skills jo education hai aaj ke liye that has to be very purposeful that has to be need based and that has to be aligned with the needs of 21st century so so we can't bring the superficial changes infrastructure has a limited role to play it has to be safe it has to be you know uh, encouraging it has to be you know there has to be all the kinds of equipments and gadgets everything is important right. you can't pick up one that this is important so from infrastructure to pedagogies you know to knowledge and you know another thing you know which i like to say here is that you know schooling and education are different concept schooling hmm. is just a part of the entire education process hmm. education is combination of k s n a knowledge skills and attitude so our education system has to be such the delivery of curriculum you know we have a beautiful document you know new national education policy is there after 34 years the government has come out with a policy which is a beautiful document hmm. and based on the new nep we have the national curriculum framework also right. which i believe by all the international standards is something amazing everybody should go through it and implement it in the right letter and spirit so knowledge skills and attitude it's not just the knowledge kitabon se sirf knowledge milti hai experiential learning se how to the apply that knowledge we get skills and after skills we need to have the right attitude to use those skills so i think uh, it has to be a very very comprehensive and continuous uh, phenomena it's not subject to just one aspect and you mm. know to usher into this new world digital world vuca world which is volatile uncertain complex ambiguous so so we need to you know uh, uh, firstly understand that what needs to be done what are the needs of the hour what changes we need to bring into the curriculum right. how to you know train the teachers you know for this i think the mindset change the realization that yes there is a need to change we hmm. cannot be stereotypes we cannot be conservatives we we cannot be just focused on marks and you know i think uh, uh, it's very important you know to uh, have the inclusivity to bring parents on board to bring management on board in fact you know uh, um, uh, i was talking somewhere there has to be a you know kind of a ptc agreement parent teacher child agreement right. and mm. the management should also be on board and everybody should come and decide whether we are talking of the personalized learning of their child whether we are talking about because parent there so much of diversity in the system especially hmm. in a country like india where after every 100 200 km everything changes Jee. be it be the language hmm. be it be from rural hmm. uh, aspect to urban aspect from a first uh, 
uh, generation learner to a child from an affluent family, mm -hmm. from a school which is not for profit to an affluent school. Mm -hmm. So there was so much of diversities. So it's important for us to, you know, uh, I mean, uh, bring inclusivity where, mm -hmm. you know, vertically and horizontally, where everybody sits together Indeed. and work out what is the best for the child and it might vary from child to child. Mm -hmm. So if we have this kind of a flexibility in our system, if we are ensure that the delivery in our classrooms is not only in sync with the need of the hour or needs of the 21st century, it is, you know, appropriate to the age and to the, you know, ambitions of the child. So, so I think it's very difficult to summarize it in, you know, hmm, a hmm. few lines. In few minutes, so, right. So, uh, it's, 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 there's an unlimited scope, I'll say. Jay. रॉबिन सर मैं उसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि स्कूलिंग और एजुकेशन दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ाऊं बहुत सारे सेशंस बहुत सारे डिस्कशंस डिबेट्स हम ऑलरेडी करते हैं तो उनमें हर चीज पॉइंट घूम पर आ जाता है कि जो स्कूल एजुकेशन के सिलेबस में आप चीजों को ऐड कीजिए लाइक like, मैं कुछ दिन पहले रोड सेफ्टी के ऊपर बात कर रहा था तो वो पॉइंट आ गया कि अगर हम बच्चों को स्कूल सिलेबस से ही ऐसी चीजें सिखानी शुरू कर दें इनफैक्ट स्किल्स का आप जिक्र कर रहे थे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन या फिर जो माइंडसेट वाली चीज है क्या उस तरीके से आगे बढ़ पाई है आ, मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि बहुत सारी चीजों में मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी देख रहा हूं कि मैं एक एक लैंडलाइन से वीडियो कॉल तक पहुंच गया हूं आ, मैं जिक्र करूं तो एक ब्लैक एंड व्हाइट बहुत बड़े डिब्बे वाले टीवी से एक आज एक बहुत स्लीक सी एलईडी पर पहुंच गया हूं इनफैक्ट मेरे हाथ में टीवी है इनफैक्ट क्या सिलेबस मैं एजुकेशन के सिस्टम की बात कर रहा हूं इंफ्रा में हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन हो क्या सिलेबस में और एजुकेशन के स्टाइल में पढ़ाने के स्टाइल में आपको ट्रांसफॉर्मेशन पिछले टू थ्री फोर डिकेट में नजर आया थैंक यू फॉर आस्किंग दिस सो आई जस्ट स्टेप बैक एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन अनदर वे See, our Prime Minister wants India to be a developed country by 2047, yes. right? It's a good thing. That's Amrit Kaur. Amrit Kaur. Uh, right? It will improve our GDP, it will improve our per capita income, it will improve hmm. our standard of living. Hmm. It's a good thing, right? No, and I was reading a book uh, quite some time back and it said that no country has become a developed country before it improved its education system. That means education system is the base for all other industries to flourish. Right? And no other country has done it. China has first focused on school education, college education, and then their economy has really boomed. Hmm. Right? It doesn't happen otherwise. So we have to In India, uh, reverse hai? Nahin, India mein, see, India mein changes har tarah se chal rahe hain. Okay. See, the, the beauty about India is that our country is very diverse. We have amazing government schools also, like hmm. JNV, K, KV schools, yes. Air Force schools. So we have certain, government schools are also amazing. Hmm. Right? We have very poor private schools also. So yes. our country has the diversity of schooling also. It's not government and private. I think it's good, average and poor. Hmm. You know, so a good education system essentially comprises of three things. One is a good infrastructure. Second is a good curriculum. So I will talk about the curriculum now. Hmm. See, we under, we under appreciate the, the importance of a good curriculum. I'll, I'll give you a small example. Like, I know we are a CBC school. Right? And I've noticed that in CBSC, a general science is a science subject will tenth is a general science subject. Hmm. Whereas compared to you go to China, you go to Russia, you go to any other country, sciences would be PCB, physics, chemistry, and bio. Yes. Right? ICC has it. Now, my point is like, I think that's a very big flaw. The NCF, last NCF which came was in 2003, and we are getting an NCF in 2023. It's, and also, it's only partially come out. So my point is that, you know, our, our, our overall arcing framework of government, that also needs to be reformed for our education system to flourish. Whether government schools or private schools, that's a different matter. So what hap was happening in our, in our, our schooling field is that, you know, Anirudh is working very hard in the area. I am working very hard. You know, you have schools of eminence by the Punjab government, which are doing very well, mm -hmm. right? Chitkara schools and university. So we are all making piecemeal effort which is great, but for a system to reform, right, we need more reforms in, in the curriculum also. I'll give you a small example. In COVID times, we went online, whether government schools or private schools, we went and our teachers did a remarkable job. Hmm. As an outcome, it should be that we should open more online schools also. Hmm. 
this national education policy do you think ki ye us tarah se kaam kar sakti hai i i think it's a step in the right direction right you know okay. we have a new education policy after 25 years right it has you know as any other document it has it is very well intentioned hmm. so one of the things new education policy talks about is that we should spend 6% of our gdp on education hmm. our current spend is 3.5% right which is same as defense budget so you know it, it needs to go down to 6% the government itself says that but whether it's happening i don't know hmm. see let us look at a budget aaj the union of government india has come out with a budget ji right 3% or 4% of our gdp or budget is is education but we have never seen our parliaments or state legislators talking about education hmm. with the, our maximum amount of money as it uh, in taxes is going towards ta education because this one is considered as just uh, just an investment sector only i i don't know you know should ask the the right kind of people so i'm just giving an outsider perspective right so curriculum is very important okay. right there have been changes right technology wise teachers in everything we have all done efforts again i i, I credit a lot of government schools also hmm. right if you if you look at the results of kv schools it is as good as results of private schools okay right so hmm. so schools are making effort but india is a very diverse country so that is curriculum third is teachers hmm. you can have good infrastructure you can have a good curriculum but third is teachers our teachers need much 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 more exposure right our teachers you know uh, somehow you know uh, our society has never paid teachers very well hmm right we need you know we will not attract the best of talent in teaching community in private or in uh, government schools i i think government <laughs> also i think government sector also plays pretty poor hmm you know uh, you know look at the salaries of government teachers also you know i, I think is very little if if i were to join a private sector today if i'm qualified i'll earn much much more than a government sector hmm that's a, you know our 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 students are not becoming educators i think uh, there comes the role of uh, dr neeti dr neeti when we are talking about uh, teachers training and that's a, because that's a core element in this entire process the teacher training process in india uh, earlier it is considered it was considered aap kuch nahi kar sakte to chalo aap bed kar lo right aap kuch nahi kar sakte to aap mat kar lo aap teacher ban jao this was this was in, in that exactly. way we were taking the teachers yeah, ki yeah. aap kuch aur nahi kar sakte to aap chalo bed karke teacher ban jao yeah. kahan wo change lane ki zarurat hai kya sirf education policy mein curriculum mein main main isme thoda sa add kar dun kyunki bahut sare logon ne bed mat kiya uske baad wo teaching line mein hai to main nahi kahunga ki wo ek acha teacher nahi hai lekin jo bed ya jo bhi ek pura process jis tarah se gagan baat kar rahe hain ki क्या वो एक अच्छे टीचर के लिए आपको लगता है कि सफिशियंट है कि हाँ वो अगर उस क्वालिफिकेशन के साथ आ रहे हैं तो एक स्टूडेंट के लिए या बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए वो बेस्ट टीचर हो सकते हैं इसका जवाब यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ना मैं इनसे पूछना चाहती हूँ प्लीज हाथ खड़ा करो आप में से कितने लोग टीचर्स बनना चाहते हैं एंड बी वेरी ऑनेस्ट कोई टीचर बनना चाहता है आप में से आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हो कोई टीचर नहीं बनना चाहता पीछे टीचर यही प्रॉब्लम एक्चुअली प्रॉब्लम ये मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूंगी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं हो सकता है किसी का हाथ हो जाए कि गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो अभी भी नहीं है ये प्रॉब्लम है सर प्रॉब्लम क्या है कि हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई लॉयर बनना चाहता है बट जो टीचर है जो डॉक्टर और लॉयर को शेप कर रही है वो कोई बनना नहीं चाहता दैट्स अ प्रॉब्लम सो सबसे पहले तो वी नीड टू हैव दैट सेल्फ स्टीम अमंगस्ट आर सेल्स दैट हेलो आई एम अ टीचर आई एव शेप्ड जेनरेशन एंड जेनरेशन वो सेल्फ एस्टीम जो है वो एक तो लो है सेकेंडली एन सी टी ई सी बी एस सी ऑल दीज बॉडीज हैव टू वर्क टूगेदर अभी सी बी एस सी अपना चलते हैं एन सी टी ई अपना चलते हैं एंड देर इज नो कोहेजन देर इज नो कॉमन फ्रेमवर्क सो जो जॉब कर रहे हैं टीचर्स उनकी तो ट्रेनिंग हो रही है जो फ्यूचर टीचर्स हैं जो बी एड एम एड कॉलेजेस में हैं उनकी ट्रेनिंग का कोई लेना देना नहीं है स्कूलों के साथ हाफ ऑफ द टाइम जब बी एड एम एड के स्टूडेंट्स हमारे पास जॉब मांगने आते हैं दे आर नॉट ट्रेनड एज पर आर रिक्वायरमेंट्स उनको वो चीजें स्मार्ट बोर्ड यूज करना नहीं सिखाया जाता उनको स्कूल में फर्स्ट एड नहीं सिखाया जाता फर्स्ट एड की ट्रेनिंग्स हमें अलग से स्कूलों को करानी पड़ती हैं तो उनकी हायरिंग डिफिकल्ट हो जाती है 
दैट्स वाई आई ऑलवेज इंसिस्ट वो एजुकेशन जिसमें इंप्लॉयबिलिटी का एज नहीं है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मीनिंग हो जाती है इसलिए प्लीज बहुत जरूरत है स्कूलों को भी हेल्प करना पड़ेगा इसमें नहीं तो ये सब कुछ नहीं होगा एनईपी सिर्फ एक ही चीज की बात कर रही है आपने देखा होगा एक प्रॉपर फुल फ्लेज चैप्टर डेडिकेटेड है ऑन टीचर एजुकेशन सो बहुत जरूरी है इसके लिए एंड यू शुड लव टू बी अर टीचर आई लव टू बी अर टीचर आई ऑलवेज ड्रेम टू बी द बेस्ट टीचर टिल डेट आई एस्पायर टू बी so it it is it is such a big big prestige to you know shape lives but wo passion se i have is profession mein i find people attend uh, doing non attending bed now that is so strange so i request school principals not to hire such students please hmm. do not uh, allow them to be teachers so, in your schools anirudh ji ek main aur add on kar do is like, kyunki abhi ek cheez aur isme rehti hai ke teachers ki humne baat ki lekin india ki masses ki jab hum baat karte hain hamara population level itna bada hai और हर एक स्टूडेंट को हम एजुकेट भी कर देंगे लेकिन कभी कभी ये बात भी होती है कि आपने सिर्फ एजुकेशन दे दिया या एक डिग्री दे दिया उसके हाथ में एक सर्टिफिकेट दे दिया दैट इज नॉट इनफ एक स्किल सेट उसका इंप्रूव होना चाहिए स्किल सेट जिसकी आप भी बात कर रहे थे के एस से तो सेकेंड पॉइंट जो है वो कहीं लगता है आपको कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से स्किल सेट पर भी ज्यादा जरूरी है कि काम की आई लाइक टू एंडोज वॉट यू आर सेंग देर ऑलमोस्ट ट्वेंटी सिक्स करोड़ स्कूल गोअर्स इन इंडिया छब्बीस करोड़ संख्या है स्कूल स्टूडेंट्स की एंड दे ऑलमोस्ट 15 लाख 14.69 पॉइंट सिक्स नाइन टू बी प्रोसाइज स्कूल इन इंडिया सो वी हैव वेरी बिग नंबर्स वंस आई वॉज टॉकिंग टू द महाराष्ट्र एजुकेशन मिनिस्टर ही वॉज सेंग दैट हाफ ऑफ आर बजट गोज इन टू द टीचर सैलरी बिकॉज द नंबर आर सो बिग दे ऑलमोस्ट यू नो थ्री करोड स्टूडेंट्स इन महाराष्ट्र सो दिस इज वन चैलेंज फाइन सेकेंड जो आप करिकुलम की बात कर रहे थे यू सी दिस इज एन रेगुलेटेड Uh, you know uh, aspect fine what is happening over the years hum curriculum mein entrepreneurship bhi la rahe hain financial literacy bhi la rahe hain health education bhi la rahe hain legal literacy bhi la rahe hain digital literacy bhi la rahe hain so rightly so i think uh, uh, all these vocational subjects skill subjects which we've started from grade 6 onwards now they're very important their need of the hour and however the irony is that you know we are not taking anything out हमने तीन लैंग्वेजेस भी कंपलसरी की हैं साइंस भी पढ़ना है सोशल साइंस भी पढ़ना है मैथ्स भी जरूरी है सो विदाउट टेकिंग एनीथिंग आउट ऑफ द करिकुलम वी आर जस्ट एडिंग ऑन टू लॉट ऑफ न्यू थिंग्स द टाइमिंग्स ऑफ द स्कूल रिमेन द सेम द एक्सपेक्टेशंस आर राइजिंग वेरी हाई सो आई थिंक देर इज सम वॉट नीड्स टू बी कस्टमाइजेशन देर नीड्स टू बी फ्लेक्सीबिलिटी एट द स्कूल लेवल एट द चाइल्ड लेवल इफ आई एम नॉट वेरी कीन टू यू नो Study a particular subject or a topic in that subject. You know, social science. We are still teaching them what happened in World War One, Two, Anglo-Sikh wars. I think I, that is not required. Uh, on Wikipedia, Encyclopedia, Google, every information is available. So mm-hmm. we need to work on their skills, mm-hmm. not provide them education which might not be relevant to them in the times to come. Another thing is the transition from the school to college to university. and eventually into a job or a business has to be a seamless one abhi kya ho raha hai ki jo bhi university se bacche uh, product out ho raha hai whether whatever across humanities commerce science whatever they are doing their skills are not matching with the needs of the industry mm-hmm. chahe wo horticulture hai aviation hai hospitality hai so what happens ultimately that after completing the entire education process if they are going in for a job in a particular industry they have to again unlearn and relearn hmm. fine so all the stakeholders like ncte which is you know responsible to uh, create the curriculum for the teachers training and education so all the stakeholders industry employment generation skill development education they have to sit together and you know understand that what are the needs you know what are the needs required what are the skill set required for a particular job and it has to be a top down approach supposing the particular industry says that okay this kind of you know i need 1 lakh students 1 lakh you know employees with this kind of a skill set so accordingly the universities have to be told to make changes in the curriculum according to the needs of the industry and this thing has to percolate down to the school level so that is how there is no dearth of jobs in india Hmm. however the youth graduating out of the college and universities they are not skilled enough to get those jobs 
even if they migrate out they go to canada australia us whatever education they have gained in india it it becomes futile again they have to study in that particular country or you know their local universities mm. to become you know like skilled to take on jobs in that particular location so so there has to be and you know we are talking about the national education policy which is a beautiful document by all the international standards but i believe any policy or act is good and bad depending upon its implementation right. otherwise it becomes a right act right policy right intention poor execution okay hmm. so that is also important that you know whatever the framework has been and be sashed hmm. it is implemented at the grassroots level all stakeholders come together the skill uh, ministry is different education ministry is different employment generation is different higher education is different so with this kind of you know numbers we have in india Jee. the kind of diversity with you know almost we have 40 school education boards every hmm. state has a separate board over and above we have international boards we have cbsc we have icsc so in one country with 26 crore school goers with 1.5 million schools and so much of diverse ministries and boards and you know bureaucrats and officials so i think we need to put our act together we need hmm. to you know design and develop a common strategy so right. that children are not only skilled they are employable and they do good in life hmm. I think जो आपका point है वो नियति मैम भी बोल रहे थे कि boards अलग-अलग directions में हैं जितने भी हम boards का जिक्र करते हैं। सर मैं एक और चीज़ आपसे जाननी चाहूँगा हमारे पास समय भी पीछे बहुत कम होगा। दो चीज़ें यहाँ पर discuss हुई हैं। एक तो government teacher या फिर teacher बच्चे नहीं बनना चाहते किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। लेकिन जब मैं compare या किसी बड़ी एमएनसी में काम कर रहे हैं इंडिया में तो हम उनकी सैलरीज को कंपेयर नहीं कर सकते जो आपने जिक्र ऑलरेडी कर दिया कि अगर आप एजुकेटेड हो तो आपको और मनी मिलेगी जितनी आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं मिल रही पॉइंट नंबर वन कि ऐसे पूरे सिनारियों में बच्चे क्यों बने टीचर बड़ा क्लियर और प्रैक्टिकल सवाल है और दूसरा मेरे को एक ए अब्दुल कलाम जी की लाइन याद आ रही है वो कह रहे हैं कि वो कहते थे कि किसी स्टूडेंट की बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि वो अपने टीचर से अगेन एंड अगेन क्वेश्चन करे क्वेश्चन करता रहे हर चीज पे क्वेश्चन करे ये कैसे होता है जैसे छोटा बच्चा ये कैसे होता है अब मैं आप लोगों को सुन रहा हूं तो ये भी फील कर रहा हूं कि क्या ऐसे टीचर्स हमारे पास नहीं है हम उनको रेडी नहीं कर पाए कि जिनसे आंखें बंद करके कुछ भी पूछ लो तो उसका आपको एक एक सेटिस्फैक्ट्री सा जवाब जरूर दे देंगे आई थिंक सी आर सोसाइटी इंडियन सोसाइटी ऑलवेज हैज प्रोड्यूस गुड टीचर्स Dr. APJ was also a teacher, right? It's the beauty of Indian society that a lot of us do want to become teachers, hmm. right? I think there needs to be more flexibility in the system. For example, like, you know, we have a mandate of two-year beard now. Uh, let us say you are a media professional. You want to go and teach. I think there should be an online course that you go and do an online course. It equips yes, you sure. for the skills of teaching hmm. and probably you can teach in university, hmm. right? I, I think we, again, we need flexibility in our approach, in our mindsets. You know, Indian society has always produced good teachers, right from Gurukul times. Hmm. It's in our culture. See, our culture values education. That's the beauty of our culture, right? You know, all of us, whether we are rich, poor, we want our children to do well. We want to get them to the right kind of schools. That's Definitely. the beauty of our culture. Right? I think there needs to be more flexibility. I think better pay will all automatically happen if you allow cross movement of professions. Why can't a person who's run factory for 30 years come and teach in the production department of a university? Of course. Right? But since he does not have the right kind of degree, he or she cannot teach. Hmm. Right? So there needs to be more autonomy also at, at our levels and, and there needs to be better accountability also. So, you know, hmm. private institu institutions or government institu institutions also need to be made accountable. If, you know, we should shut down private institutions, which is, if they're not doing well, we should shut down government institutions also, if they're not doing well. Hmm. See, the government is the arbit, they are running education, they are not running government schools. Is it possible, jo Anirudh sir bol rahe thai, ki customized, I uh, want to know you, customized, jo aapne zikr tha, uh, sir ne. is it possible practically, uh, 
curriculums jo customize you know we have done it see i i give the example of covid times okay you know in 10 15 days all our teachers we equip them to go online teaching hmm that happened for large private schools large government schools also right so our teachers are flexible if given the need they can adapt and they've shown the evidence hmm right you know the amount of learning loss which we thought will happen in covid hasn't happened the, the education system continued i think our, our, our education system our teachers have the resilience i think more autonomy more exposure more training and you know it is it is very doable see as hmm. i said we have examples of good institutions in our country so the time bahut kam hai main chhota chhota comment zarur dunga customization so we have recently set up india's first school of entrepreneurship for kids Ludhiana mm. we call it yes school young entrepreneur school and the entire curriculum has been customized in a way to create an entrepreneurial mindset you know whether you become doctor engineer lawyer architect whatever you need to have an entrepreneurial mindset that is how we can achieve the mission of make in india atmanirbhar digital india mm. and you will go and see a class 5 6 child pitching business ideas talking about you know i want to sell this technology to tesla i want to do this so everything is doable indian education system is by and large still one of the best in the world and the biggest in the world fine so that is how our doctors engineers they are in great demand all over the world that is because of our education system only hmm. however what we need to change is rather than our people going and working in the mnc's hmm. we have every mnc headed by an indian ceo however we do not have enough indian mnc's so the idea is that you know how we bring education is the growth engine of the economy how we you know customize this entire education process so that we have indigenous technology we have more number of indian mnc's rather than indian going Chee. and you know joining But the uh, uh, mnc's outside right, right. everything is possible so i want to ek aur cheez kehna chahungi isme ji ji personalization aise hoti hai ki jiski bhook hai वो ही उसी से पूछना चाहिए कि तुम्हें कैसा खाना खाना है अब भूख कहां से स्टार्ट है इंडस्ट्री से इंडस्ट्री ने बंदों को इंप्लॉय करना है राइट right? उसी से क्यों नहीं पूछा जाता कि आप कंटेंट बनाइए करिकुलम बनाइए हम आपके हिसाब से हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इंडस्ट्री पार्टनरशिप कोलेबरेशन होनी चाहिए स्कूल में हार्डली है यूनिवर्सिटीज में अब एंटर करी हुई है तो सारा करिकुलम वहां से डाइवर्ट होना चाहिए और बच्चों को डिफरेंट कोर्सेस के लिए पहुंचन उनको नहीं मालूम उनको क्या चाहिए पर आपको उनको वैरायटी ऑफर करनी है एंड लेट देम चूज ये हर्डल कहां पे आपको नजर आता है बहुत सारे सेशंस में ऑलरेडी हम ऐसी जिक्र करते हैं स्पेशली फॉर करिकुलम ये हर्डल आपको कहां नजर आता है कि गवर्नमेंट के पॉइंट के ऊपर लगता है या कोई इनिशिएटिव लेना नहीं चाह रहा कि ठीक है जो चल रहा है चलते रहने दो ठीक है दैट्स गुड नहीं ऐसा नहीं है बहुत चेंज है हर जगह से एफर्ट हो रही है आई थिंक हर स्कूल भले प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर के हो सीबीएसई हो और जि, जितने इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं मैंने नहीं देखा कि कभी 20 साल 25 साल पहले हमें इस लेवल के चेंजेस आते हों जो अब हर रोज सारे स्कूल्स इतना चेंज हो रहे हैं आज एक फ्रेमवर्क आता है कल दूसरा आता है हम हम उस पर चलते हैं बनाते हैं फीडबैक लेते हैं इस तरीके की चीजें कहाँ होती थी तो ये चेंज हो रहा है आई थिंक वी शुड गिव आर सेल्फ सम टाइम एंड वी आर डूइंग नॉट डूइंग दैट बैड रैडो वी आर डूइंग क्वाइट गुड वी आर एंट्रिंग इंटरनेशनल स्पेस इज ऑल्सो आर स्टूडेंट्स आर डूइंग फिनोमली वेल सो आई थिंक धीरे धीरे चेंज आएगा Final comment. The biggest bottleneck is the examination system between schools and universities. Let us say, if I teach student creativity, communication skills, critical thinking, but our entrance system only values is rote learning. I think that needs to also be changed. Like the JE exam, the NEET exam, the CUET exam, they need to incorporate the skills that we want in our students. Mm -hmm. Innovation will be faster because that that exam is a bottleneck. in my opinion only one type of exam yeah. which is based on rote learning so if you have a je which values innovation which values projects <laughs> right i think then everything else will align better right now we have a we have we have the biggest one the coaching yeah. population yeah. going to coaching industry yeah that's bad mm. right that tells that something is wrong in the system if a coaching industry is so big that companies out of coaching industry are getting publicly listed mm. I I think that that speaks very poor in a way poorly of us we have great success stories 
nevertheless because indians are very resilient people hmm. एक और चीज कहना चाहूंगी सर देखिए इतने सुसाइड्स होते हैं इतना प्रेशर रहता है स्टूडेंट्स पे नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ को बदलना पड़ेगा हमारे देश में और जो ग्यारहवीं बारहवीं है वो सिर्फ आईक्यू मेजर कर रही है जिस दिन स्कूल्स यूनिवर्सिटीज एडमिशन देंगे स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज ऑफ परफॉर्मेंस इन म्यूजिक इन आर्ट इन डिजाइन तो आप देखिएगा कोई सुसाइड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आई थिंक एक ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटीज को एक्सेप्ट करनी चाहिए सिर्फ स्कूलों से बारहवीं के मार्क्स मत लीजिए लेकिन कोस कोलास्टिक एरियाज की रिपोर्ट कार्ड भी लीजिए एक बच्चा सिर्फ एक नंबर प्रोड्यूसिंग मशीन नहीं है लेकिन घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है शुक्रिया थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू मैम थैंक यू सर डेफिनेटली uh, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने बात करने की कोशिश किया और होपफुली जो यहां पर स्टूडेंट्स हैं या फिर जो घर पर बैठकर न्यूज एटिन के जरिए सेशन देखेंगे होपफुली उन तक बहुत सारे पॉइंट्स पहुंचेंगे जिस पॉइंट का बिल्कुल एंड में हमने जिक्र किया क्योंकि एग्जाम का पूरा टाइम अभी चल रहा है गगन बिल्कुल तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक थोड़ा सा प्रेशर को रिलीज करने वाली बात हो होपफुल बिल्कुल और कहीं ना कहीं गौरव यह लग रहा है कि ओवरऑल जो सिनेरियो है जो प्लेटफॉर्म हम लोग तैयार कर रहे हैं ये प्लेटफॉर्म शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स को भी करना चाहिए और सभी स्टेक होल्डर्स को करना चाहिए और उस प्लेटफॉर्म पर फिर सबको इकट्ठे आकर जैसा मैम ने कहा या सर ने कहा कि सभी बोर्ड्स को सभी यूनिवर्सिटीज को एक, एक लेवल पर लाकर और माइंडसेट चेंज किया जाए माइंडसेट चेंज किया जाए जो बना हुआ पैटर्न है उसे कहीं ना कहीं ब्रेक करने की जरूरत है चलिए शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद वापस रुक करते हैं सर्वजोत का तो एडवांसमेंट्स इन आर सिस्टम इन आर टेक्नोलॉजी कंटिन्यू टू प्ले अ पाइवेटल रोल इन रीशेपिंग द एजुकेशनल लैंड स्केल थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वेल्यूबल इन साइट प्लीज स्टे ऑन द स्टेज Now I would request my colleagues Gaurav Shukla and Gagandeep Chauhan to please felicitate our guests, Dr. Niyati Chitkara, Director Chitkara International School, Robin Agarwal, Director Learning Path School. Anirudh Gupta CEO DCM Group of Schools 